吹散沉香，香满青山。乍一回，当归入瑶堂，相思泪湿的心头上。年儿老手在枝上，摇铃是荒凉。半夏新月照千里光。殿下，顾七少这几日一直在药归谷中，并未出去过。云溪呢？可有消息？王妃娘娘和独宗，在夜以继日废寝忘食的研制独孤解药，已经病倒了。殿下，恕属下问一句不该问的话。属下听说前几日娘娘来见过殿下，您为何还要赶她走呢？属下实在是不解。独宗是独宗，可娘娘是无辜的。殿下，你一向是赏罚分明之人，为何到了现在，还是不肯原谅娘娘？恩怨情感，在我心中已经很明了了。殿下这么说，就说明心里还是惦记着娘娘的。那既然如此，为何不赶紧接回来，还要彼此折磨呢？独孤并无解药。人生漫漫，我没有办法给他后半生的幸福，不如就此斩断这一切。西风，是不能，放手，或许才是最好的选择。原来。独宗真的在药鬼谷。希儿，你醒了。好。来。先把这碗汤药喝下去，药喝下去会好得快。嗯、你不用陪我的，你先去休息吧。你知道吗？这样看着你，也是一种幸福。真是遗憾，我不能伴着你成长，连你娘也未能顾她周全。我刚才梦见解药研制成功，您跟殿下也冰释前嫌了。希儿，你真的那么爱龙飞夜吗？我一定要解他身上的毒蛊，即便搭上性命，我也要救他。
真的吗？只是有希望，不一定有十足的把握。我也得先想一想，要怎么配药才对。只能试试了。不过，你要照顾好自己的身体。爹，你可千万别骗我。希儿，你叫我爹了，爹很开心。爹，你先去休息吧，解药的事情还得靠您呢。好，好，好，爹一定会帮你治好龙飞叶的。嗯这独古经录里边，到底藏着什么秘密？不行，我要去要鬼谷，我要赶在寒云溪之前，找到毒宗，研究出解药，救我的飞叶哥哥。小姐，你现在集合所有人马，我们去要鬼谷，抓毒宗。在下听闻。药鬼谷四周有毒气做屏障，外人是很难进入。我们只需在药鬼谷守株待兔即可。是。海云溪，你赢不了我的。北丽和西秋如果真的结盟，再加上天宁，他们里应外合，我们将腹背受敌啊！孙大人，时机不佳。南疆旧部先按兵不动，北丽和西秋必须先解决一个。是，微臣明日就回南疆继续练兵，等待殿下的决定。谋士好雅兴啊！好，感谢楚大人前来。不必如此，我也是来传达一下殿下的意思。谋士心里有什么话，不妨直说。哎，不瞒大人，待二皇子末后，我等这些旧部都被陛下归兵给了太子。可众所周知啊，太子对我们怎么样，天下皆知。我等也在寻找机会。报仇雪恨，所以上次找到殿下，便表明了我等的意思。如若殿下肯收留我等，我等必将置之生死于度外，为殿下尽犬马之劳，死而后已。你的心思我自然明白。殿下也说了，萧贵妃最后以死一搏，也能证明你上次所言不虚。那秦王殿下的意思是？这话都说到这个份上了，还不明白是什么意思吗？好，多谢秦王殿下，还有大人，不必客气。哦，对了，我家殿下之前抓住了军议政，如今仍困在天宁，兵并未撤离，还请劳烦大人禀告殿下，这件事情该如何处理？好，我会跟殿下禀报此事，你放心吧。有劳大人了。好，告辞。舅舅，多亏你临终之前的嘱托，不到万不得已，不得动用安插在他们身边的眼线。如今，天幕终于为你们报仇了
，你和母妃终于可以瞑目了。参见太子殿下。你吩咐下去，安插在萧贵妃和二皇子那里的眼线，现在全都收回来吧。是。殿下，龙天清的旧部多数已经归顺。据他的部下说，龙天清生前曾囚禁于北丽太子君义正，现在龙天清死了，君义正，殿下打算如何处置？哼，君义正，本宫倒想会会他。师兄，哥，我们回来了。此行可顺利？顺利。我和宁静扮成了南疆当地人，在酒馆打听到了不少有用的消息。哎，这都是我出的主意。切，我们查到，最近西丘和北丽确实交往比较密切，尤其是西丘，经常派出使臣来往两地。我想，哥你的判断应该是正确的。他们两国应该暗中结盟了。不过，根据我们的观察，虽然他们两国暗中结盟，但是彼此相互防范，很难做到真正的互通有无。我觉得，我们应该可以找到机会破坏他们的关系。北丽和南疆地域接近，万一天宁内乱，就算他们各怀鬼胎，也会联合起来，趁火打劫。我们想要成功。必须先安抚住北丽，再牵制住西丘。唐离，给你个立功的机会，要吗？立功？要啊，当然要啊！哎，你都不知道要做什么，就一口答应，办砸了怎么办？你就不能对我有点信心啊？北丽的太子，君义正，被禁锢在京城，我要让你去救他。就我一个人，哥，你和西风不一起吗？你已经长大了，要学会独立思考，独立面对。嗯，唐离，干嘛？说实话，我不相信你能做成。你跟师兄比起来，还嫩了点儿。所谓成事不足，败事有余。师兄，我去吧。喂，你别瞧不起人啊！<笑>我还就去了，我还就成一次事给你看看。拭目以待哦！我现在就去。师兄，他不会出什么事儿吧？事情成功与否不重要，重要的是过程。师兄，你果然是老京剧。嗯，呃，不是，深思熟虑。深思熟虑，希望唐离能尽快成长。殿下，慌什么慌？属下知罪。殿下，门口的守军突然全都撤退了，全撤了。啊，属下也不知为何。不管什么原因，走为上策。走，是。这堂堂北丽太子，怎么如此狼狈啊？你是何人？不要紧张，我乃天宁国太子龙天墨。我那个二弟与你私交甚久，我这次来。就是来完成他的遗愿的。原来是天宁国的太子殿下，恕在下有眼无珠。我被二皇子囚禁在这儿，心里一直愤恨难当。我怎么听说，你早就跟我的二皇帝勾结到一处了呢？太子殿下，没有永远的敌人。只有永远的利益。如今二皇子已经死了，我愿意和太子殿下联手。不知太子殿下意下如何？那就要看你的诚意了。只要太子肯放我回北丽，我一定会投桃报李
，告诉太子一个关乎你生死的大秘密。哼，本宫从来就不喜欢等，你要说就说，否则我就让你这秘密永远埋到棺材里。这就是你天宁太子的行事风格，在我天宁国，就要听我的。本宫还有很多霸道的手段，你想要试试吗？动手！慢着，说。你可知道给你下毒的罪魁祸首是谁？正是你父皇最宠爱的妃子，楚清歌。哼，都死到临头了，你还想挑拨离间？你想挑拨我跟清妃娘娘的关系，让我们天宁国内政混乱。可是你没有想到，清妃娘娘是我的救命恩人。哼，这回你的如意算盘打错了吧？来人，给我取下这个北利狗贼的项上人头！殿下三思，闭嘴！上。快进去吧。不知阁下是何方神圣，我该如何报答你的救命之恩？在下天宁秦王的部下唐离，奉命前来保护殿下，安全返回北离。秦王，正是。秦王殿下一直想和北离交好，苦于一直没有机会。此次本国太子向你发难，秦王怕毁了两国长久的情谊，所以特命我将你护送回北离。这就不用麻烦唐离兄弟了。既然危险已经解除，本宫也正好有要事需办。有这些护卫，本宫在小心行事，应该没有什么问题。还请唐离兄弟替本宫转达对秦王的谢意。好吧，不过恐怕太子不会善罢甘休，一定会严查城中各处。这样，我先派人造成殿下已经逃回北离的假象，殿下再去办事如何？还是唐离兄弟想的周到。殿下放心，这院子虽然老旧，却十分安全，还请殿下将就一晚。好。哼，他为何要救？想必，秦王是为了牵制太子吧。你回去告诉秦王殿下，说事情已办妥，我留在此处继续追查军医正的动向。是，撤，撤。今日所受的屈辱，全都拜你一人所赐。让本宫不好过，本宫也一定不会放过你。日后，我一定要千倍百倍的讨回来。殿下，二皇子在要鬼谷，要不要把二皇子找来？二皇子，他也配啊？奴才生的，永远都是下贱奴才的命，知道了吗？顾其少。葬进皇陵，做梦！
。你们在原地埋伏，我先下去看一下。不可，啊，小姐，属下担心您的安危。若是有事，我会大声唤你们的。宗主，突然召唤，想必是有要事。老夫只有一事相求，待老夫死后，一定要照顾好希儿，万不能让她受半分委屈。宗主，你这是？原来他就是毒宗啊！之前老夫说，毒蛊之毒无解，指的是有药物无解，但还有一种唯一的解药。什么解药？毒蛊之毒的解药，在这里。毒宗血脉的心血是唯一的解药，只有取出老夫的心，才能制成解药。宗主，你不可！老夫心意已决，只求你答应老夫相求之事。你帮我带话给秦王殿下。明日，我会在轩辕庙与他细说。毒宗血脉的心头血是唯一的解药，而韩云溪是他的女儿。那只要我杀了毒宗。哼，韩云溪，你非死不可了。殿下，一切已经准备妥当，太子已经不再追查，殿下可安心去办事了。多谢唐离兄弟，要是没有你啊。本宫可能早就命丧于此了。这些都是前王殿下吩咐的，我只不过是做好分内之事罢了。还请转告本宫对秦王的谢意，以后我一定会报答的。那么，唐离兄弟，我就先告辞了。那么多人，竟然还让这个军议政跑回了北一，一群酒囊饭袋。本宫要你们有朋友，殿下切勿动气。对方毕竟是北立太子，倘若被殿下所杀，两国之间难免会引发战争。现在陛下和殿下的关系正在缓和之中，倘若因为太子，这两国战争爆发。恐怕对殿下十分的不利呀、啊！难道就这么算了？本宫咽不下这口气。哼！殿下，君子报仇，十年不晚。只是，又卖什么关子？只是，北立太子所说，清妃娘娘是毒害殿下的幕后主使这件事，殿下要小心提防才是。你是老糊涂了吗？你以为我跟那些酒囊饭袋都一样？是非我都分不清了吗？清妃娘娘到。太子殿清妃娘娘怎么过来了？怎么，太子殿下不欢迎？哦，不敢不敢。太子今日身体可好些了？好多了，再过几日便可以恢复的跟以前一样。那就好。本宫今日带来的千年人参，难得一见，对于益气补血可是极好的。现在是恢复期，太子可不要大意了。娘娘费心了。好，既然东西已经送过来了，那本宫便去陪陪陛下。最近，陛下情绪依旧低落。等过些时日，本宫再见机举荐太子。多谢娘娘。娘娘对本宫的大恩，本宫莫齿难忘。
，默默，是。嗯，看到没有？对本宫这么好的人，怎么可能会谋害本宫呢？陛下正值春秋鼎盛，等殿下登基，可能还要数十载啊。这期间，万一再有小皇子出生，皆是宠妃之子，只怕时不我待。有些事情，不能不防啊。我们可以借此机会，顺理成章的把秦王府给打压下去。就算不能够要了他的命，但太子乃是一国储君，动了太子，把他贬为废人，那也是可以的吧？韩从安一个人的命是不够的。他们一家人的命哥，我敢确定，那个北离太子现在已经十分的信任我了。真的，他们离开的时候，北离太子还一而再、再而三的表示感谢呢，还说要报答咱们。看不出来啊，你还有这两下子。哎，哥，君玉正去了药鬼谷，我还偷听到顾七少是他的弟弟，也是北离的二皇子，和君玉正一直不和。堂堂的北离皇子。来到天宁当细作，我看他接近韩云溪，就是为了打探我们这边的消息。殿下，王妃娘娘还在药鬼谷呢，备齐人马，出发药鬼谷。爹，你找我，解药的事情怎么样了？解药之事。我正在犯愁，解药出什么问题了？不是特别大的问题，现在还差一味药。这好吧，这药鬼谷应有尽有。什么呀？我去找。缺的一味药，叫毒草针波叶，三十年开花，三十年结果。我去药海找过，并没有这种药。这可如何是好？不过，我印象中，后山的石壁上。倒有几株。好，我去取。那我先走了。嗯。启禀殿下，顾太医顾北月求见。殿下，是，这是宗主让我给你的。毒蛊之毒解药已经完成，今日午时见面，为殿下治疗。时不待人，殿下切记如约践行。宗主让我转告殿下，今日会在轩辕寺等您，请殿下一定赴约。顾太医可知道，顾七少是北离的二皇子，现在云溪在药鬼谷，我有些担心他的安全。北离二皇子，殿下请放心，既然王妃是宗主的女儿，就是在下的少主人，我一定会保她平安。那就有劳顾太医了。西风、宁静、唐离，会随你一起前往。
不了几天，就能醒了。哎，毒丫头，哎，你去哪儿啊？我要去后山的石壁上采一种叫真波烟的毒草。我们这里没有这样的药。不可能，我爹说他亲眼看见的。我是这里的主人，这里有什么样的药我不清楚吗？更何况，这真波烟亦是真草，如果真有的话，难道我不知道吗？爹。去哪儿了呢？希儿，爹最宝贵的女儿，我去找龙飞燕了。我知道，你一定会阻止我，不得已只得撒谎支开你后才行动。希望你能原谅。更希望等你回来的时候，我已经还清了我的罪孽，百无一用的父亲绝世。毒丫头什么事？为什么要说那些话？您不是说好要一直陪在我身边的吗？您凭什么说来就来，说走就走？凭什么？爹，你在哪里？你出来啊！你怎么哭了？你爹的，你说，我爹是不是不要我？还说什么绝笔？他为什么要去找殿下？我觉得他这一走，我就再也见不到他了。你不要难过了，我一定会帮你找到他。你来这里干什么？这个女人是谁啊？朱鱼，七少，你不要再沉迷于这段感情了。你明知道这段感情是没有结果的，你不要忘了自己的使命，不要忘记白苏姐姐的期许。我求求你了，七少，你别说话。殿下，她就是韩云溪，独宗的女儿，秦王的王妃。朱鱼。看来这次收获还真不小。来人，把这两个人给本宫抓起来。是。是他们是谁啊？为什么要抓我们？薰衣正，他是无辜的。你有什么资格命令本宫？看来秦王妃还不知道眼前这个顾七少他是谁吧？你看清楚了，这个人。他是我北丽派来天宁的细作，一
你真以为他接近你是喜欢你？他喜欢的，只不过是你秦王妃的身份，因为只有通过你，他才能得到关于秦王的情报。不可能，我不相信。顾青少，你看着我，你跟我说，他是骗我的，我就相信你。丫头，你相信我，这一切都是我的错，但跟你没有关系。顾七少，我真心实意与你交朋友，你为什么要利用我？为什么要欺骗我？好了好了，别在这演戏了，快说，卢宗到底在哪儿？已经走了。走了？你还真是个废物啊！你连个人都看不住，留你到底有什么用？不过有了你这个丫头，不仅是独宗，就连天宁的战神秦王，也能为我所用。你敢？我为何不敢？顾七少，你可要记得，你娘的骨灰可还是在北丽呢。你不想给她证明了吗？来人，抓了韩云溪。是。<笑>来人，把他们两个都抓起来。唐丽兄弟，太子殿下，这是要回去。是啊，以后到北丽来，本宫一定好好招待你。一定。太子殿下，你这箱子里装的是什么宝贝啊？哦。只不过是些寻常的草药罢了。哦，草药。嗯。王妃娘娘，站住！不想死的话，就让他们放下武器。放下。
，我爹在哪儿？你带我去找他。好，我带你去，走。我先带小姐走，走。从此以后，北力和秦王势不两立，恩将仇报。我天宁秦王府也再不会与你这等卑劣之人往来。是你，老伯认识我。你是杨美人写的那位姑娘，前些时日你在天坑中了杀毒，是老夫医治你的。明香虽然昏迷，但对老伯相救之事却略有记忆，多谢老伯。姑娘，怎么会在这里？想必老伯就是毒宗吧。实不相瞒，我是秦王龙飞叶的妹妹。我听兄长说，他今日会在此见您。明香实在是担心兄长，有几个问题想要向老伯请教。你既是秦王的妹妹，老夫也没有什么可隐瞒的。老夫原先想不通，姑娘为何身中美人血毒。若老夫没猜错的话，姑娘是为了……秦王殿下吧，老伯没有猜错，我养美人血确实是为了救兄长。姑娘想问老夫的，想必就是这美人血是不是能解毒蛊？请求老伯告知。你们一个、两个，都为了秦王奋不顾身，不要性命。都是老夫的罪过呀，老伯。不管是什么样的结果，求你告知我真相。美人血不能解毒蛊。果然，每次为了养美人血喝下毒药，虽痛苦万分。但只要想到美人血可以救飞叶哥哥，我就都忍了。可是，可是你却告诉我美人血没有用，那我之前受的苦不都白受了吗？我想我依然会有我的一切。换明天，就算我不在里面，可你会明白我对你的永世不变。我。
心间，做你心头线。